kailangan makita natin, si Bakin, ang uh, Secretary of Justice. Justice Secretary Aguirre is doing a pilot. Sa kabila ng mga batikos, I will resign when tama ang atmosphere ng resignation ko. Walang nababalot na controversy na maaaring magsabi na ako ay talagang guilty. If I get even a small hint that the President has na lost his trust and confidence in me, mabilis pala pa ako sa alas 4. This siyempre pa inilabas sa mga piskal ng DOJ ang resolusyong nagbasura sa reklamong droga laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa at iba pa. Nabanggit na rin sa kanya ng mga piskal na mahina at kulang ang mga ebidensya. Pero ang resolusyon, inamin ni Aguirre na hindi pa niya nababasa. Sa kopya ng resolusyong ibinigay sa GMA News ng isang mapagkakatiwala ang source, nakasaad na ang reklamo ng CIDG ay nakasanda lang sa testimonya ni Marcelo Adorco, ang driver at errand boy ni Espinosa. Una sa testimonya ng isa sa mga nooy, state prosecutor, na humawak sa reklamo. Doon sa tatlo na si David niya, we found material inconsistencies affecting the fucking issue. Kumbaga, yung uh, inconsistent ang statement ng isang witness na naapektuhan na ang kanyang kredibilidad at ang veracity ng kanyang istorya. Hindi raw isinumita sa kanila ng CIDG ang transcript ng Senate hearing ng pag-amin ni Espinosa na drug lord siya na sinusuplaya ng droga ni Peter Lim. Sabi ni Reyes, bawal daw sa kanila na magsariling lakad sa pagkuha ng ebidensya na CIDG talaga ang naghahain. Ngayon, isa ng judge ng Lucena Regional Trial Court ang dating state prosecutor pero pinomote siya ng Pangulo dalawang buwan pa bago ilabas ang dismissal ng mga kaso. Bagi rin si Reyes ng panel na nagsabi nitong Nobyembre na walang probable cause para kasuhan si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon kaugnay sa lumusot na mahigit 6 na bilyong pisong shabu shipment mula China. Kaya may nagtatanong. Was his promotion in any way linked to these dismissals? I don't think so. And it's far-fetched. If at all, if the President knew that he cleared uh, these individuals, he probably would not have been appointed. Sabi ni Reyes, nasa gitna pa lang sila ng preliminary investigation nang mag-apply siya bilang judge. And in-evaluate naman yan ng JDC, pinawawad ang JDC sa Malacanang. And uh, I believe that uh, talagang ang appointment is based on my qualification and work ethic. Mula rito sa Palo Leyte, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.